será do seu ouvido Eu serei o meu corcel Com a cera do seu ouvido Eu serei o meu corcel céu. Muito bem, Programa Pânico, mais uma vez de volta a esta maravilhosa revista Jovem Pan. E nesse momento de honra, muita honra para a gente, aqui temos duas convidadas de altíssimo garbor e altíssima elegância. Estão aqui Fabiana e Thaís, as HZs do programa H de Luciano Urg. Então vamos começar a primeira pergunta, a pergunta que todo mundo tem curiosidade, é a seguinte. Qual a idade, primeiro da Thaís e depois da Fabiana? Eu tenho 18 anos. 18? É. Uma menina. E você, eu tenho 21 anos. 21 anos. Hum. Maior idade. É. Já são, né? Vocês é. são maiores. Quando por mim. Vocês são maiores, vocês já podem beber, já podem fumar e podem ir ao motel. Hum. Eu gostaria de saber se alguém já foi no motel e se tem um bom motel para recomendar. Ah. Isso, boa pergunta. <risos> Você já foi no motel, Thaís? Já. já. Hum, lógico que já. O que, que você mais gosta que de que fazer tá no motel? Um você fica ligando o teto elétrico? Não, não. Você gosta da banheira, você gosta do teto solar. Ela, ela não, pega aquele... Você tá no motel, você não vai pensar em ver TV. Cama da... Você gosta de isso? É uma verdade. Batatinha frita de motel, vem com muita gordura? Muito óleo. Como é que surgiu pra vocês serem as agazetes do Luciano Huck? Foi um teste que eu trabalhava numa agência com a Marina Gomidi. Uhum. Vocês eram modelos, né? É, eu trabalhava como modelo e eu fiz o teste e passei. Eu também, mesma coisa, da Marina. A gente era da agência da Marina Gomide. E aí surgiu o teste do H, aquela época o H era minúsculo. A gente nem sabia quem era o Luciano Huck, quem que era H, não sabia nada. Não conhecia ah. o Luciano Huck. Ah. E a sua cobra fantástica. É. Ah, mas oh. isso há dois anos atrás. Então. Ah, sim. Dois certo. anos e meio. A gente é da primeira formação ainda das HZ. Emília, montando um pouco de assunto, eu queria saber da Fabiana, por que você tem o apelido de é, anjinho. Eu acho que é por causa do cabelo. Cara. É espetacular, né? Ah, cabelo. É só o cabelo. É. Né? é. Tem uma pergunta pra fazer. Eu Show de bola, conheço. meu amigo. Eu Fabiana e Thaís, vocês são maravilhosas. Vocês são as minhas musas inspiradoras. Somebody love. Eu quero saber o seguinte. Vai, somebody love. Vai, eu Ela é na manteiga, olha só. Eu quero saber... Como vocês fizeram o H no Rio de Janeiro, se os cariocas não são muito melhores do que qualquer outro tipo de homem desse Brasil? Não, realmente eles são muito bonitos. Mas é. eu ainda prefiro os meninos. É, é. 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 Olha, rola muito carioca. ciúme entre vocês. Eu, eu ouvi dizer que entre feiticeira, ela esteve aqui no, 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 na edição esteve. passada. A da Jona Prado. Na Jona Prado. E rolou um ciúme entre ela e a tiazinha, tal, aquele negócio todo. Num, sem mentira. Não é verdade. Não é verdade? Não, não é rola verdade. ciúmes nenhum, nenhum. Mas são amigas, a gente, são, a... a gente conversa todo mundo, entendeu? Todo mundo tem a mesma idade, a mesma cabeça, a gente conversa. Hum. Não tem essa de rolar. É, assim, ela diz, mesmo. divide o mesmo camarim, assim, as duas horas, se for preciso? Ou aqui é um camarim? Não, não porque quando entrou a feiticeira, a tiazinha já... Né? Tava no auge e tal Então a tiazinha já tinha o seu próprio camarim E a feiticeira ainda com... fica com a gente no camarim Muito bem Legal. Deixa eu fazer uma pergunta Pô, então é que as duas são capa da revista da Pan <risos> hum. Vocês duas saíam juntas na Playboy? Nós recebemos ah. o convite Estamos negociando Estamos torcendo para que isso aconteça o mais rápido possível. Mas a turma, mas a turma não fica falando que vocês sempre é num juntas, né? Não é, fica falando que é sapato. Não, não, porque eu tenho e rola um velcro. E a Thaís também. Ah, você tem namorado? Ah, ah, ridículo. Eu. Como chama falsidade? Qual uma falsidade? Ah, Qual o nome gente. do Cornélio? O nome do Alceu. O nome do Alceu. Por Alceu. Queremos saber quem é esse Alceu. Não, não vou falar, não. Não? Ah, quem é? Eu sei quem é. Quem é. Pegou mal. é o Alceu. Márcio do Jota Coelho. Ah, 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 Oh, mas ele é feio. Como é que você é arruma um cara tão é feio? Imagina, feio. Que ele toca? É o mais bonito da banda. Você tá brincando que o Jota Quest. Ele toca bem, ele toca bem. É um tecladista. Ele, ele, ah, ele toca órgão, é? Ah, ele toca órgão. Eu tenho uma curiosidade muito grande. É o seguinte, já teve tiazinha, feiticeira, agora vocês. Por exemplo, o que vocês acham de vocês serem as fadinhas do H? Eu posso, é, eu posso emprestar minha varinha mágica? <risos> É varinha mesmo. Você tem, você tem uma varinha mágica? Varinha, já? varinha de condom. Ah, 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 como é que é? A Prado, né? 
Prado é a Joana feiticeira. Prado. Joana Prado. Prado. Era uma gazete também? Era. E quem escolheu ela para ser a feiticeira? Escolhe como? Por bunda? Por, por coxa? Não, e vocês não, também sim. são as pátias são gostosas. São as pátias Vocês são pátias é... gostosas. Eu e a Thaís, a gente tá lá desde o começo, entendeu? Então a nossa imagem já tá a gazete. Então não rola. A Joana entrou. Puta gostosa, né? O bundão e tal. Tinha o perfil do papel, o Luciano escolheu ela pra ser feita. Mas eu ouvi dizer que tem bafo. Bafo. Tem. Que ela olha pra cima e é. derruba o urubu. Quem tinha mais bafo? Ela a morre. tiazinha com a feiticeira. Os caras comem lixo de Gente, imagina. Eu ouvi dizer. Diz que a tiazinha tá vendendo muita Playboy lá em Portugal. É? O pessoal compra com uma revista do Zorro. <risos> Mas é uma feliz, Eu, uma, uma perguntinha show de bola aqui Vai, uma pra fazer pra essa maravilhosa Fabiana. Olha, eu tô. Desculpe o Márcio do J Quest, mas a sua mulher é espetacular e tá muito cheirosa. Tá no nosso colo. <risos> Olha os caras. Eu quero saber o seguinte, é verdade que você mandou fazer uma cirurgia nos seios pra dar uma ampliada? Ou como é que é essa história aí? Dá uma calibrada. Ah, não tenho vergonha de falar, esse negócio de ficar negando, não só assim, fiz mesmo, por quê, hein? Boa! Oh, oh. Toma, carioca! Agora, cara. Mais profundamente, tomar. quantos mililitros? Ah, tá querendo saber ah. demais? Ah. Bom, é, vocês estão no H, o que vocês pretendem fazer, assim, no futuro? Não dentro tá dentro da televisão, vocês querem continuar dentro da televisão? Ou vocês querem ser modelo? Atriz. Sei, atriz. Eu quero terminar meu curso de teatro que eu comecei e eu quero ser atriz. Quer ser atriz? Por é exemplo, atriz. Um, at um ator da Rede Globo que você gostaria de dar um pega? Márcio Garcia. Márcio Garcia. Márcio Garcia, Garcia. Márcio Garcia é. também. Pegador. É. Pegador. É. Pegador. É. Pegador. Anjinho. É, eu, Anjinho não falou. Eu tô querendo fazer um curso de interpretação, já fui ver. E fazer carreirinha de atriz, né? Nós estamos lá mesmo. Hum. Vem a é. trabalha pouco, Trabalha né? pouco, então já tô Mas lá mesmo. Leve. Quem que gosta da Xuxa? A Fabiana? Eu. Você? Você é fã Sim. da Xuxa? Muito. Você gostaria de ser Paquita? Agora não dá mais, né? <risos> tem que ser novinha. Agora a Paquita tem 10 anos. Por falar nisso, como foi a sua primeira vez e quando foi? Uma Olha, pergunta boa pergunta, leve. Boa pergunta. Foi com o meu primeiro namorado. Namor... Antes do Márcio, eu namorei 7 anos. 7 anos? Que e aí? Foi onde? No carro? Não, eu morei sete anos, foi na casa dele. Na casa oh, dele. Olha que coisa. É, tá isso. Sete anos é, é um, um casamento. Bom ter. E, e terminou depois que você foi pra televisão e que você ficou famosa, não? Não, não. Terminou porque acabou o amor. Mas Só acabou quando? Acabou depois. Quando ela de conheceu anos. o cantor do é. ah, não. <risos> Olha, queridos ouvintes, a vida é assim mesmo. <risos> Se você namora uma gostosa e ela virar um astro de televisão, esquece, 99% de chance esquece. de tudo acabar. Mas o carinha, o carinha lá do Jota Quest achou fácil na hora? Não, viu? Ah, claro que não. Porque tem aquela música lá. Não, fácil, olha. Não. Não, que é fácil, né? Bom, a Fabiana respondeu, a Thaís. E a Thaís? Primeira não. vez, como é que foi? Se quiser, não, não precisa Lógico. responder. Fala, fala não, é bom. Não, perdi há pouco tempo. Faz, Opa! Um... Ah, faz um ano, com meu primeiro namorado, que eu tô agora. E foi legal. E ele não é famoso, ele né? É não, ele não é famoso, não. Bom, e é o seguinte, a gente tem aqui agora uma enquete que o pessoal da revista Jovem Pan fez nas ruas de São Paulo com perguntas. Vocês vão responder então? Vai. Então vamos lá, pode soltar a primeira aí, vamos ouvir a primeira. É, meu nome é Pedro, 18 anos. É, que tipo de homem vocês preferem? Eu acho que o um homem tem que ser charmoso, tem que ter seu próprio charme. Não precisa ser bonito, mas tem que ter estilo, entendeu? Uhum. É. E inteligente também é muito também, importante, tem que ser né? inteligente. Porque às vezes o cara é bonito, é. você vai conversar e não consegue trocar duas palavras com você. Fica só... Então tem que ser bonito, né? Charmoso, ter seu estilo. Como a gente, é assim, né? Você podia resumir como uma palavra, como o pano. Mais uma, por favor. Meu nome é Natália, tenho 14 anos e eu queria saber o que vocês fazem para manter a forma. Academia. É. Ginástica academia. localizada, musculação. Apenas. E a Thaís, Mas, né? Pode falar. Surf. Até que eu não gosto muito de academia, não. Eu prefiro surfar, bem melhor. Como eu. Que mexe com tudo. É o Rafael, 17 anos. Quero saber quanto a Thaís tem de busto. E um beijo pra ela. Busto. Pode falar, eu não sei. Eu já... Ah, não fala assim. Tipo, é grande, só falo tipo, isso. Tipo, papaia, <risos> mamão macho. Tipo, papai, <risos> papai, <risos> papai <risos> ou mamão macho? Papai. Papai, 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 né? Papai. As duas papai. É mamãozão, mamãozão. Não, a Thaís é melão. O melão. melão? <risos> Boa, Ian, velho. Olha, você também não tá muito longe. Mas você sabe que melão precisa cuidar bem, né? Porque cai que é uma besteira. <risos> 
Deus. Cuida bem do melão. <risos> Marília, há 15 anos, eu queria perguntar se elas gostam de coisa tipo sado masoquista que nem a tiazinha. Não, lá não. na praia. Uhum. Nem a minha, não curto. É, meu nome é Marcelo, tenho 18 anos e eu quero saber pra Fabiana, qual que é a sua fantasia sexual? Uh. <risos> Sei lá, uma praia deserta, Boa. só eu e ele. Boa. Pode ser? Tá Você que manda, eu acho isso uma bobagem. Não, não é não. <risos> Oi, meu nome é Isabela, tenho 19 anos, eu queria saber se elas são loiras de verdade. Opa! Ou tem três torneiras. Sabe que toda loira, a casa da loira tem três torneiras, né? Água quente, água fria, água oxigenada. Ó, ah. oh, loira, loira, loira. Eu não sou. A gente dá uma ajudinha, né? É, passa uns cremes. Mas o cabelo não é preto, não. Fica mais loirinho, mas o cabelo é loiro. Não é preto, não. Carlos, 19 anos, é pra Thaís, o que, ela, o que, o que mais excita ela? Na real, acho que uma beijadinha no cangote. Ai, 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 ai. Eu sou o Rafael, tenho 17 anos e eu queria saber se as duas já tomaram algum beijo na boca de algum espectador. Hum, hum. Cara é gay. Não, oh, já tentaram, sabia? Ah, Passar já... a mão, essas coisas? Já, 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 já tentaram. Já. Mas... Passar a mão já. Assim, você tá passando, cara. Ninguém né? vem... É, Uma mão é, boba. É Mas vocês, vocês tratam os, os, os espectadores que vão no programa que é nem um entulho ou não? Ou dão Imagina, uma atenção? Não. Eu trato super bem. É claro que tem os espertinhos que querem. Passa a mão, que tal. Quer passar a mão. Ah, vem cá, me dá um beijo, não sei o quê. Mas isso aí é normal também, a gente. Faz parte. O cara na boa, né? Bom, a gente é. gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Mas já acabou. Já acabou. Ah! Eu sei que vocês estão impressionadas com a nossa beleza. É verdade. É. Nós desejamos sucesso para vocês e o microfone está aqui para vocês deixarem uma mensagem para os fãs de vocês que agora estão ouvindo o CD aqui na revista Jovem Pan. Agradecemos, obrigada pelo espaço aqui, deixar a gente falar. Espero que goste do CD e da revista, né? Que a gente fez com puta carinho, assim. Né? Eu queria agradecer vocês, vocês são muito engraçados. Não, não você, não viu, você não viu a gente de fio dental. <risos> É muito legal estar tá aqui E para os fãs, obrigada pelo carinho E é isso, espero que gostem da revista E a Gazete na veia Boa, boa, boa. boa. Uma salva de palmas para a Gazete uh, 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 uh. Com a cera do seu ouvido Eu serei o meu corcel Com a cera do seu ouvido Eu serei o meu corcel 